నిన్న మనం చూసుకున్నట్లయితే బొత్స సత్యనారాయణ గారు సిఆర్డిఏ పరిశ్రమలో బిల్డింగ్స్ని పరామర్శించడానికి వచ్చారు కదండి ఏవైతే మరి శ్మశానాలు గ్రాఫిక్స్ అన్నారో వాటిని పరామర్శించడానికి వచ్చారు దాని గురించి మీరేమంటారండి జయ అమరావతి జయ జయ అమరావతి ఆయన వచ్చి రావడంతో ఇది శ్మశానం అన్నాడు మునిగిపోద్ది అన్నాడు ఎడారు అన్నాడు మరి ఆ ఎడారు అయితే ఇన్నాళ్ళ నుండి వాళ్ళు వస్తుంది ఈ ఎడారులోకే వచ్చారు చే ఇన్నాళ్ళ నుంచి చేస్తున్నారు మరి ఇన్నాళ్ళ తర్వాత ఇవాళ వెళ్ళి ఆ గ్రాఫిక్స్ అన్నదాన్నే మరి చూసుకొని మేము చేస్తాము మేము అభివృద్ధి చేస్తాము మేము రోడ్లు పోతాము కరకట్ల పెంచుతాము అని ఇన్ని రకాలుగా చెప్తున్నారు మరి ఆ ఈ సంవత్సరం నుంచి ఏమైంది అదంతా ఇది అసలు మునిగిపోద్ది ఈ ప్రాంతమే పనికిరాదు రాజధానికి మేము వైజాగ్ వెళ్తాము మేము కర్నూలు వెళ్తాం అటు వెళ్తాం ఇటు వెళ్తాం అని మమ్మల్ని నానా బీభత్సం చేసి బజార్లు ఎక్కిచ్చి ఎప్పుడు వెళ్ళాలో నుంచి బయటికి రాని వాళ్ళని బజార్ ఎక్కిచ్చి మమ్మల్ని కేసులు పెట్టి స్టేషన్ల చుట్టూ తిప్పి యాన్లు ఎక్కిచ్చి ఊరు చుట్టూ తిప్పి ఇట్లా చేశాడు ఇవాళ అదే రాజధానిలోకి వచ్చి నువ్వు ఇదంతా పర్యాటన చేయాల్సిన అవసరం నీకు ఎందుకు వచ్చింది అది నువ్వు నిజంగా కావాలని మా మీద ప్రేమతో చేస్తున్నావా లేకపోతే మమ్మల్ని మబ్బి పెట్టి ఇంకో రకంగా ఉపయోగించుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నావా అది మాకు నిజం తెలవట్ల ప్రజలు ఆందోళన పడుతున్నారు అది నిజం చెప్పి మీరు చేసేది ఏదో మీరు చెప్పి చెయ్యండి మమ్మల్ని మాత్రం మోసం చేయాలని చూస్తే మాత్రం అది జరిగే పని కాదు ఇప్పుడు జరిగిన దానికన్నా ఎక్కువ ఏం జరగదు మాకు ఇంకా ఇంకా కావాలన్నా మేము ఉద్ధృతం చేస్తాము మేము మాత్రం ఆపేది ఏం లేదు మీరు ఎందుకు వచ్చి చేస్తున్నారు ఒక ఆయన చెప్తాడేమో రాజధాని ఇప్పుడు అలా తీసుకెళ్ళేది లేదు గవర్నర్ గారు కూడా చెప్పారు తర్వాత అని కరోనా పోయిన తర్వాత తీసుకెళ్తాను ఒక ఆయన చూసినాడు ఒక ఆయన ఏమో మేము ఇక్కడే చేస్తాము ఇదంతా చేయటానికి వచ్చాము అందుకని మేము పర్యాటన చేస్తున్నాను ఒక ఆయన చూస్తాడు మరి ఎప్పటికైనా సరే మూడు రాజధానులు తీసుకుపోయేవాళ్ళు ఇక్కడ ఇన్నాళ్ళ నుంచి ఎందుకు చేయాల ఇప్పుడు చేస్తామని ఎందుకు వస్తున్నారు మీకు ప్లాన్లు ఏంటి అసలు మాకేం అర్థం అవ్వట్ల మీరు ఎవరికి ఇవ్వటం కోసం ఈ పొలాలన్నీ చూసి మీరు గజాలు ఇచ్చి సెంట్లు ఇచ్చి ఎవరిని తీసుకొచ్చి మా మధ్య పెడతామంటే మేము ఒప్పుకునేది లేదు ఇంతకంటే ఎక్కువే చేస్తాం కానీ మేమేం వదిలిపెట్టాం మిమ్మల్ని అసలు మాది ఎడారని మీరు ఎందుకు అన్నారు శ్వశానం అని ఎందుకు అన్నారంటే మమ్మల్ని శ్వశానంలో ఉంచాలనే మీరు అందరూ వచ్చి కూర్చుంటుంది అదే శ్వశానంలోగా మిమ్మల్ని తిప్పి అడుగుతామనే ఆలోచన మీకు ఉంటే మీరు అట్ట మాట్లాడరు కదా అసలుకి అసలు ఆ మాట మాట్లాడటానికి మీకు మనసు అట్టు వచ్చింది ఆ శ్వశానం కోసం ఎంపర్లాడి దేశం అంతా పాదయాత్ర చేసి గెలిచి వచ్చి ఏడ కూర్చొని మీరు చేస్తున్నారు కదా శ్వశానం అని ఎందుకు అనాల్సి వచ్చింది అసలు ఆ శ్వశానంలో ఇవాళ ఎందుకు పర్యాటన చేస్తున్నావు నువ్వు అది మాకు చెప్పాలి మాకు తెలియాలి మీరు ఎందుకు చేస్తున్నారు అది మేము కోరుకుంటున్నాం మరి మీ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే ఉండవల్ శ్రీదేవి గారు మరి మిమ్మల్ని పరామర్శించడానికి ఏమైనా వస్తున్నారండి అసలు ఆమె ఉందనే కూడా మాకు తెలియదు ఉందో లేదో కూడా మాకు తెలియదు అసలు ఆమె ఎప్పుడన్నా మమ్మల్ని చూస్తేనే కదా మాకు తెలియటానికి ఆమె ఎవరు మా దగ్గరికి వచ్చి కానీ మీరు ఎందుకు ధర్నాలు చేస్తున్నారని కానీ అసలు మీరు ఎవరు ఏంటి అనే విషయం మమ్మల్ని కనుక్కుంటేగా ఆమె ఎవరో మాకు తెలియటానికి ఆమె అసలు ఎట్ట ఉంటుందో మాకు తెలియదు మేము ఎంతవరకు చూడాల మా దగ్గరికి రాలా అసలు ఆమె మొఖమే మేము చూడాల మరి గవర్నర్ గారు మూడు రాజధానులకు ఆమోదం పలికారు కదండి దాని గురించి ఏమంటారండి గవర్నర్ గారు చెప్తే ఈయన ఈయన నేను మూడు రాజధానులు పెడతాను నాకు పర్మిషన్ ఇవ్వండి అని ఆయన దగ్గరికి పోతేనే కదా ఈయనకి ఆయన చెప్పాడు ఈయన చెప్పిన మాట ఆయన మొన్న వచ్చి చెప్పాడు అంతకన్నా ఆయనగా ఏం ప్రకటించలేదు ప్రకటించింది ఈయన మూడు రాజధాన రాజధానులు పెడతానని అంతేగాని ఆయన ప్రకటించలేదుగా ఈయన పోయి ఆయనకి చెప్పాడు నువ్వు కూడా చెప్పు నా పక్కన నువ్వు కూడా చెప్తే నాకు సపోర్ట్ ఇస్తారు రైతులని రైతులు ఎందుకు ఇస్తారు రైతులకు ఏం అవసరం ఇచ్చిన దాకా మేమేమన్నా ఊరికి ఇచ్చాము మాకేమన్నా డబ్బులు కట్టి తీసుకున్నారు మా దగ్గర ఊరికి ఇచ్చాము మేము పొలం మరి ఊరికి తీసుకున్న దాన్ని మేము మొత్తం మీకు అప్పచెప్పి మేమేమైపోవాలి నువ్వు ఎక్కడో తీసుకెళ్ళి పెడతానంటే మా పిల్ల జల్లా మేము ఏం తిని బతుకుతాం మమ్మల్ని రోడ్లు ఎక్కమంటావా నువ్వు నీకు ఇచ్చి మేము మెదలకుండా కూర్చోటానికి మీకు ఇచ్చింది ఆయాల ఆయాలు నువ్వు కూడా ఒప్పుకుంటేనే కదా మేము మూడు వేల ఎకరం ఇచ్చింది లేకపోతే ఎందుకు ఇచ్చేవాళ్ళ ముప్పై మూడు వేల ఎకరం కావాలని నువ్వు కూడా అన్నావుగా అన్నందుకు మేము ఇచ్చాము మరి అయాలు ఒప్పుకున్నావుగా ఒప్పుకున్నందుకు చేయి నువ్వు వచ్చావుగా అయ్యాల నేను మీ చంద్రబాబు కన్నా ఎక్కువ చేస్తాను నేను బాగా మిమ్మల్ని అభివృద్ధి చేస్తానని చెప్పి జనానికి ముద్దులు పెట్టావు ముద్దలు పెట్టావు ఇవాళ గుద్దులు గుద్దుతున్నావు అంతకన్నా నువ్వు చేసింది ఏమీ లేదు మా దగ్గరికి వచ్చి నువ్వు చెప్పబట్టే కదా మేము అందరూ ఒప్పుకున్నారు కదా అని మేము ఇచ్చాం పొలాలు మరి అయాల చేయమని చెప్పకపోయావా మేము వస్తే మూడు రాజధానులు పెడతామని చెప్తే ఎవరు ఇవ్వరుగా ఇవాళ నిన్న ఎవరు అనరుగా మాకు ఇక్కడ రాజధా
మీరు హాయిగా బతుకుతారు మీ మగాళ్ళు చక్కగా పనులు చేస్తారు మీకు డబ్బులు ఇస్తారు మీరు ఇళ్ళల్లో కూర్చుంటారని వాళ్ళకి చెప్పారు వాళ్ళు ఆశపడి నిజమే కావాలని ఓట్లు వేశారు ఇవాళ ఏం చేస్తున్నావు నేను అమ్మఒడికి ఎత్తున్నా అయ్యి వాడికి ఎత్తున్నాను అన్నా అయ్యాల దగ్గర మేము వెళ్ళకుండా షాపులు తీసి శుభ్రంగా తీసుకుపోతున్నాం వాళ్ళు తీసుకుపోతున్నారు వాళ్ళకి ఎత్తున్నారు వీళ్ళు పడే బాధలు వీళ్ళు పడతానే ఉన్నారు ఏదన్నా ఇట్లా చేస్తున్నామని నోరు ఇప్పితే ఆడాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టి పోలీసులతో కొట్టించి వాళ్ళ నాన్న బీభత్సం చేస్తున్నాం వాళ్ళకి ప్లాట్లు ఉంటే ఆ ప్లాట్లు కూడా బీక్కోవాలని చూస్తున్నావు నువ్వు వాళ్ళని సుఖంగానే బతకని ఇట్లా మమ్మల్ని సుఖంగా బతకని ఇట్లా వాళ్ళకు ఉన్నదాన్ని కూడా ఓడ పీక్కొని ఎవరికో కొత్త వాళ్ళకి ఇచ్చి వాళ్ళ చేత ఓట్లు వేయించుకోవాలని చూస్తున్నాయి ఇక్కడ ఉండవాళ్ళు ఓట్లు వేయరు కొత్త వాళ్ళు వస్తే ఓట్లు వేస్తారు అని ఆశపడి నువ్వు అట్లా చేస్తున్నావు నువ్వు ఓట్ల కోసం చూస్తున్నావు కానీ జనం కోసం చూస్తలా మరి అయ్యన్న పాత్రుడి గారిది ముప్పై ఏడేళ్ళు రాజకీయ చరిత్ర కదండి మరి వారి మీద నిర్భయ కేసు అని అట్రాసిటీ కేసు అని ఏడు కేసులు పెట్టారు అది కక్ష కోణంగా తీసుకోవచ్చండి మనం ఎన్ని కేసులు అయినా పెడతాడండి వాళ్ళు రాజకీయ నాయకులు వాళ్ళు ఏదైనా బయట పెడుతున్నారని ఖచ్చితంగా పెడుతున్నాడు మేము పొలాలు ఇచ్చుండి మేము ధర్నా దగ్గర కూర్చుంటే మమ్మల్ని అరెస్ట్ చేస్తున్నారు మమ్మల్ని బట్టుపై జైల్లో పెడుతున్నారు ఆడాళ్ళని కూడా చూడకుండా మా మీద కూడా కేసులు పెట్టాడు అప్పుడు మేమేం అనుకోవాలి మరి వాళ్ళని చేయటం పెద్ద వాళ్ళ వాళ్ళని చేయటం పెద్ద ఇదేం కాదు వాళ్ళ వాళ్ళ మీద ఖచ్చ బాగా ఖచ్చు ఉంది చంద్రబాబు గారి మీద ఖచ్చ వాళ్ళ మీద కూడా చూపిస్తున్నాడు మమ్మల్ని ఏమో ఈ రకంగా ఏది ఇస్తున్నాడు అసలు మేము ఏం చేయాలి ఇక మాకు ఏం చే ఏం చేస్తే ఈ రకంగా మీ కచ్చలు తీరుతాయి మమ్మల్ని అందరిని చంపేసేసిపోతావా మొత్తం అసలు ఎందుకు మా రాష్ట్రం మీద నువ్వు ఉండేది ఇక్కడే అసలు ఇంత ఖర్చు ఎందుకు పెంచుకున్నావు అసలు నీకు ఏమి తక్కువైందని మొత్తం నీకు అప్పచెప్పారు నూట యాభై సీట్లు అప్పచెప్పారు ఏమిటికి నువ్వు ఇంత ఖర్చు పెంచుకుంటాను ఇక జనం అందరు ఇప్పుడు చంపలు కొట్టుకుంటున్నారు చెప్పులతో ఏం ఉపయోగం ఉంది ఏమన్నా ఉపయోగం ఉందా నువ్వు వచ్చి ఏమన్నా చేస్తున్నావా మాకు ఏమి చేయట్లా నువ్వు ఇక్కడ పరిపాలన చేయాలి ఎప్పటికైనా సరే నీ నోటి గుండా చేస్తానని చెబితేనే మేము ధర్నాలు మానేస్తాం లేకపోతే ధర్నాలు మానేసేదే లేదు ఇంకా ఎన్నాళ్ళైనా మేము చేస్తాం అవసరమైతే రోడ్లు ఎక్కి ఇంకా ఉధృతం చేస్తాం తప్ప మేమేం మానేదేం లేదు భయపడేదేం లేదు నువ్వు కేసులు పెడతావని కూడా మరి మీ ఇక్కడ ఈ ప్రాంతంలో మరి ఎలక్షన్స్ పెట్టనని చెప్పారు కదండి ఈ ప్రభుత్వం మరి దాని గురించి ఏమంటారండి పెట్టనన్నారంటే అప్పుడు ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాల వాళ్ళు నా కేరు నా ఎటు నా మీద వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు నా పరువు బాధ్యత అనుకున్నాడు ఇప్పుడు ఆ ఎలక్షన్ కమిషన్ గారు కూడా ఆపేశాడు అప్పుడు కరోనా అని ఎలక్షన్ ఆపేశాడు ఆయన మీద కేసులు పెట్టాడు ఆయన పక్కకు దోశాడు ఏరు ఆయన తీసుకొచ్చి అద్దరు ఎత్తికాడు పెట్టాడు ఇప్పుడు కోర్టు కూడా ఆయన వద్దని ఈయన్నే రమ్మంది అది కూడా ఆమోదించకుండా మళ్ళీ ఎలక్షన్ ఎలక్షన్ అంటున్నాడు రేపు ఎలక్షన్ నాటికి మరి ఎవరిని పెట్టి ఓట్లు వేపిస్తాడో ఎక్కడ ఓట్లు పెడతాడో అది మాకు పెడితేనే ఓట్లు జరుగుతాయి మాకు పెట్టకపోతే మా రాజధాని మాకు చెయ్యాలి ఓట్లు ఎందుకు వద్దు అంటున్నాడో మరి రాజధాని ఎందుకు ఇక్కడ చేయటం లేదో అసలు ఏంటి ఆ పద్ధతి ఏంటో అది తెలియాలి మాకు నువ్వు ఎలక్షన్ ఎందుకు వద్దు అన్నావు మమ్మల్ని మా మా మీద భయపడే లేకపోతే నీకు ఇక్కడ గెలవలేనని నీకు భయం వచ్చా అసలు నువ్వు ఎందుకు ఎలక్షన్ పెట్టనన్నావు మరి ఇప్పుడు ఎలక్షన్ పెడతాను అన్నిది అందరికి ఎలక్షన్ ఉంది ఇప్పుడు మరి మళ్ళీ ఎప్పుడు ప్రకటిస్తారో అప్పుడు పెడతాను అనే మాట మళ్ళీ చదువుతున్నావు నువ్వు ఎలక్షన్ల పోస్ట్లో ఎందుకు పెట్టినావు నువ్వు ఎందుకు ఇది చేస్తున్నావు మమ్మల్ని అందరిని అసలు మమ్మల్ని కూర్చొని ఇస్తున్నావా నుంచొని ఇస్తున్నావా మాకు ఎలక్షన్లు ఎందుకు పెట్టినన్నావు అది తెలియాలి మాకు ఎన్నికల కమిషనర్ నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ గారిని బదిలీ చేశారు కదండి మరి మళ్ళీ ఆయన్ని హైకోర్టు నియమించింది మరి దాని గురించి ఏమంటారండి ఆయన్ని ఉంచాలి ఆయన పదవి టైం ఉంది ఇంకా ఉండగానే నేను మూడు మూడు సంవత్సరాలకి తీసేస్తాను అది నా ఇష్టం అంటే ఎవరు ఒప్పుకుంటారు ఇప్పుడు సంవత్సరం అయిపోయింది నువ్వు వద్దు నువ్వు మా మాకు మా సీఎంఏ కావాలి నువ్వు వెళ్ళిపోమని నువ్వు వెళ్ళిపోతావా పదవి ఉన్నప్పుడు ఆయన ఎందుకు పోతాడు కోర్టుకు వెళ్తాడు ఎక్కడికైనా వెళ్తాడు ఇప్పుడు ఆయన పదవి ఆయన చేసుకోవాలి నీ పదవి నువ్వు చేయాలి నేను సరిగా పదవి చేయమన్నారు కానీ నేను రాజీనామా చేయమని ఎవరు అడగలేదు కదా ఆయన పదవిని ఆయన చేసుకొని ఇకుండా నేను నువ్వు అవసరం లేదు నేను తీసేస్తామంటే ఆయన ఎందుకు ఒప్పుకుంటాడు ఆయన ఎట్ట ఊరుకుంటాడు కోర్టుకి వెళ్ళడా మరి కోర్టులో కూడా ఆయనే ఉండాలని చెప్పారు ఎప్పటికైనా ఆయనే ఉంటాడు ఉంచుతారు కూడా కోర్టు వాళ్ళు నువ్వు ఏమీ చేయలేవు ఆయన్ని ఆయన ఇక్కడే ఉంటాడు ఎలక్షన్ ఆయనే జరిపిస్తాడు ఎప్పటికైనా మాకు ఎలక్షన్ జరగాలి లేదా మాకు రాజధాని జరగాలి ఇక్కడ మరి మీకు అంతకుముందు ప్రభుత్వానికి ఈ ప్రభుత్వానికి డిఫరెన్స్ ఏమైనా ఉందా అండి డిఫరెన్స్ ఎంత
నువ్వు చెయ్యి చేసి మంచి అనిపించుకో ఇష్టమైతే వేస్తారు లేకపోతే ఈసారి ఏం చేస్తారో ప్రజలే నిర్ణయించుకుంటారు అది